Hello children, teacher SJ here and with me is teacher Mayan. Welcome to our online Sunday school Christmas episodes. Kamusta ka ba handa mo kid? Nagdeck the hall na ba ang family? May Christmas songs na ba sa playlist niyo? May sakit ang maraming tao. Ang iba'y nawala ng trabaho. At stressful ang online classes. But my view mga bata, sa panahon ng ito, pinakamakahulugan at champion ang Pasko. Bakit? Paano? Yan ang pag-aaralan natin sa loob ng itong linggo sa ating serye COVID-19 sa Pasko 20 Ano ang hinuturo ng Diyos sa atin? Totoo yan, teacher. Marami itinuturo ang Diyos ngayong COVID times lalo na sa pagdiriwang natin ng Pasko. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na magsiselebrate ka at ako ng birthday ni Jesus sa maling paraan. Alam mo kung ano ang iniisip ko, teacher? Sa palagay ko, pinayagan ng Diyos ang COVID para isigit ka. Ako, tayong lahat sa mga inuturo niya. Pinayagan ng Diyos ang COVID para ibalik ka at ako sa tama at makahulugang pagdiriwang ng Pasko. Like mo ba yun? Two thumbs up na! Now, unang lesson na itinuturo ng Diyos sa atin, mas mahalaga ang mga saglit ng pagtahimik. Kesa sa mahaba, maingay at karuntang paghahanda. Makikita natin ang katotohanan yan sa kwento at kwentuhan natin mamaya. So stay tuned and don't go away! In the meantime, uloy tungo. Tumutungo tayo children, tanda ng paggalang sa Diyos. Ang ating King of Kings and Lord of Lords. Matay pikit. Pumipikit naman tayo para hindi tayo maistorbo ng mga nasa paligid natin. Tayo'y malalangin. Ang prayer ay pakipag-usap sa Diyos. Pagkatapos ng Teacher SJ, uulitin nyo o mag echo kayo at sasamahan ko kayo. Dear Jesus, Dear Jesus, Malapit na po ang birthday mo. Malapit na po ang birthday mo. Gusto ko pong ibigay sa iyo. Gusto ko pong ibigay sa iyo yung best gift, yung best gift, ang sarili ko. Ang sarili ko, itulot mo po, itulot mo po na matutunan ko, na matutunan ko, mag-celebrate ng birthday mo, mag-celebrate ng birthday mo sa tamang paraan, sa tamang paraan na makalulugod sa'yo, na makalulugod sa'yo. I love you, Jesus! I love you, Jesus. Amen. Amen. Ang Bible ay isang malaking aklat at maraming big words na mahirap maintindihan ng mga bata katulad ninyo. Pero, alam niyo ba na ang Bible ay hindi lang para sa malalaki na? Promise! Ito rin ay para sa mga bata. Maraming nakasulat sa Bible Gusto ng Diyos na malaman mo mga bagay na pwede mong i-memorize, itago sa puso kasi very special ang mga bata para sa Diyos. Isang araw, may mga bata na inilapit ng mga magulang
si Jesus sa mga bata. Kaya, ikinaboy sila. Layas kayo! Sabi ng mga disciples. Pero, ayaw ni Jesus, nabawalan sila. Gusto ni Jesus ay lumapit sa kanya ang mga bata. Let the little children come. Let the little children come. Let the little children come to me. Let the little children come. Let the little children come. Let the little children come to me. And do not forbid them. Do not forbid them. For of such is the kingdom of heaven. Pagdating ni Jesus sa mundo ay simula ng paghahayag ng magandang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Ganito ang nangyari noong unang Pasko. Masayang masaya si Maria isang araw at excited sa nalalapit niyang kasal. Ang katipan niya ay si Jose, isang karpintero. Naiimagine na niya ang magandang damit na kanyang isusuot at ang malaking handaan na mangyayari. Hindi niya inaasahan na ang araw na yon ay simula ng maraming pagbabago sa kanyang buhay. Huwag ka matakot, Maria. Nalulugod sa iyo ang Diyos. Isang malaking sorpresa kay Maria ang pagbati ng anghel. Makinig kang mabuti sa aking balita sa iyo. Ikaw ay magkakaroon ng anak. Tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay anak ng kataas-taasang Diyos at siya ay magiging dakila. Lito at pangiting nagtanong si Maria. Sandali lamang po, ginoo. Paano po mangyayari yun eh? Wala pa po akong asawa. Ikakasal pa lang po ako kay Jose. 
Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, sa sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil dito, ang ipapanganak mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Paliwanag ng Anghel Gabriel Hindi ko po maintindihan. Pa Paano? Bakit? Ako ay alipin ng Diyos. Kung yan po ang kalooban ng Diyos, yan nawa ang mangyari sa akin. Pagkatapos ay umalis na ang anghel. Ito si Jose, isang mahusay at masipag na karpintero. Nabalitaan ni Jose ang pagbubuntis ni Maria. Siya ay naguluhan. Paano na ang kasal namin ni Maria? Laking lungkot at panghihinayang ni Jose. Binalak ni Jose na hiwalayan si Maria para hindi mapahiya at mapahamak si Maria. Pero habang pinag-iisipan ito ni Jose, isang gabi sa kanyang pagtulog, nagpakita ang isang anghel sa kanyang panaginip at sinabi sa kanya, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at Jesus ang ibibigay mong pangalan sa kanya. Ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Malinaw na ngayon kay Jose ang kalooban ng Diyos. Agad niyang kinuha si Maria at kanyang pinakasalan. sa kanyang mga kaibigan na sina Maria, Marta at Lazaro. Dahil sa excitement, naging busy si Marta at taranta sa paghahanda ng pagkain. Si Maria naman ay sabik at tahimik na naupo sa paanan ni Jesus para makinig ng mga ituturo niya. Gustong gusto niya ang bawat salita ni Jesus. Sa kusina, nagsimulang magdabog si Marta. Nagalit at maya-maya ay lumapit at nagreklamo sa Panginoong Hesus. 
Panginoon, wala po ba kayong pakialam? Bali wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan mo na ako lang ang kumikilo sa kusina? Sabihin mo kay Maria na tulungan naman ako. Nagulat ang Panginoon sa inasal ni Marta. Marta, Marta, masyado kang naiistres. Huminahon ka. Isang bagay lang ang importante, ang maging tahimik at makinig sa mga itinuturo ko. Yan ang pinili ni Maria na kapatid mo. Kaya, hindi ko aalisin ito sa kanya. Naalala na rin ang kwento ng magkapatid na Marta at Maria, no? Pinili ni Maria ang pagtahimik at pakikinig kay Jesus kesa sa pagiging abala. Sino ang mas gusto mong gayahin? Sa tugon nila sa presensya ni Jesus. Si Marta na naging stress at busy o si Maria na tumahimik sa paanan ni Jesus at nakinig. Pareho tayo! Ako rin gusto kong gayahin si Maria. Dahil sa COVID-19, hindi na pangunahin sa atin ngayon ang mahaba, maingay at tarantang paghahanda na nakaugalian na natin. Pinapaalala sa atin ang isang bagay na importante sa lahat. Ang mga saglit na pagtahimik sa presensya ng Diyos para makinig sa kanyang itinuturo sa atin. Isipin niyo sa dali. Kung bawat minuto at salit ng buhay natin ay pinapamuhay natin sa presensya ng Diyos, Pencil, ballpen, markers, 
isang notebook o journal, dito ay pwede kang magsulat o magdrawing ng magugustahan mong lesson sa Bible. Hmm. Alam ko na, tuturuan kitang gumawa ng quiet time notebook. Pwede mong gamitin ito para sa mga lessons natin. Good idea! For your quiet time journal, you will need four clean band papers and used ribbon about this long. Markers and pencils. Sundin ang mga steps na ipapakita sa video. Step 1. Tiklupin sa gitna ng sabay-sabay ang apat na band papers. Magiging parang notebook ito. Step 2. Hanapin ang gitna ng tiklop. Talian ng ribbon para hindi magkahiwalay-hiwalay. Step 3. Gamitin ang markers mo. Lagyan ng label ang cover page. Pwedeng quiet time journal o kaya journal of favorite Bible lessons. Step 4. Sa first page ay ilagay ang pangalan mo. Journal ni kasunod ang iyong pangalan. Subukan natin gamitin. Sa next page naman, ilagay ang date ngayon. November 15. Step 6. Ngayon, ay pwede ka nang mag-drawing o magsulat. Yan! Yeah, natapos na natin ang paggawa ng ating journal. Para sa maliligit na bata, i-drawing mo ang sarili mo na nakikinig kay Jesus. Katulad ni Maria. O kaya, i-drawing mo yung favorite uh, part ng story natin ngayon. Ngayon naman po, para sa mga magulang, nakasama ang nakikinig ng mga bulilid na toddlers hanggang 6 years old. Kayaan niyo po sila na bumulit ng malaya. Hindi kailangan eksakto ang mga larawan. Ang mga guhit-guhit at pabilog-bilog na scribbles ay may ibig sabihin para sa mga bata. At tapos na drawing ni Bulili, ay pwede niyong isulat sa baba ng drawing ni Bulili ang tukol sa kanyang ginawa. Kaya nito. This is a good way of supporting your child's Bading literacy skills. Para naman sa mas malaki na mga bata, pwede mong isulat kahit isang sentence lang kung ano ang natutunan mo ngayon sa lesson natin. Simulan mo sa gusto kong gayain si Maria kaysa kay Marta si Pwede mo tukusin mamaya ang journal entry mo. Kung kaya mo lagpas sa one sentence ang isusulat, edi mas magaling iipunin natin sa journal na ito ang mga matutupunan pa natin sa mga dating pang mga linggo. Ito ay may pamagat na hindi.
knows my name. Tukol ito sa isang batang babae na gustong gustong makilala si Jesus na makabalita siya tungkol sa kanya. Laking gulat niya na paalala ni Jesus ang pangalan niya. Tuklasin ko paano nakatagpo ng batang ito at ng pamilya niya si Jesus. Hanapin lang sa YouTube He Knows My Name Movie o sundan ang link na ito. It's time to close in prayer, children, and let me pray for you. Ulo ito mo, matay ikikit bago mananamin. Isipin siya'y nakikinig sa ating dalang. Ipaalala mo po sa kanila na habang nakikinig sila ng online Sunday School o kaya ay nagbabasa sila sa sarili nila ng iyong salita o nakikinig sila sa mga turo ng kanilang mga magulang ay para din silang katulad ni Maria na pinili ang pinakamahalaga ang magkaroon ng oras, pagtahimik at pakikinig sa itinuturo mo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Tandaan, kung bawat minuto ng buhay mo ay kay Kristo, araw-araw ay Pasko. Pasko na naman, o kay turi ng araw, Pasko na daan, pinabago kay ganda. Ngayon ay Pasko, dapat pa sa lamang. Ay Pasko, tayo ay magkawitan Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit Tanging araw natin pinakamimiti Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit Ang pag-ibig naghahari Pasko na